zdravím všetkých, ktorých zaujímajú pamiatky, pamäti hodnosti a zaujímavé miesta. Volám sa Viera Rajnáková a vítam vás na kanále Vandrujeme SK. Viete, že v Bratislave je miesto, kde behom pár sekúnd môžete byť raz na východnej a hneď na to na západnej pologuli? Toto zvláštne miesto si dnes predstavíme. Poďte sa pozrieť na bratislavský nultý poludník a toho, kto ho zaviedol a prečo. Skôr, než si ukážeme, kde sa bratislavský nultý poludník nachádza a ako sa tam dostal, tak si povieme niečo o tom, čo je to poludník a jeho históriu. Nie každý dával pozor na zemepise, alebo pre tých mladších, ktorí ešte zemepis nemajú. Poludník alebo geografický meridián je polkružnica, ktorá spája body s rovnakou zemepisnou dĺžkou. Poludník spája severný a južný pól a prechádza kolmu na rovnobežky. Nultý poludník je ten, ktorý sa nachádza na zemepisnej dĺžke so súradnicami 0 stupňov. Spolu so 180. poludníkom, ktorý tvorí dátumovú hranicu. Dnešný nultý poludník sa volá Greenwichský, pretože prechádza observatórium v Greenwichi, ktorá je časťou Londýna. Bol určený v roku 1851. Avšak medzinárodná dohoda o jeho používaní bola uzavretá až v októbri 1884 na konferencii vo Washingtone DC. Dohody sa zúčastnilo 25 krajín. V dohode sa nepripojilo Francúzsko z politických dôvodov a univerzálny čas začalo používať až od roku 1978. Dovtedy tvorcovia MAP používali 14 rôznych nultých poludníkov a medzi nimi aj ten bratislavský. Zjednotenie používania nultého poludníku a jednotného času si vynútil prudký rozvoj námornej a železničnej dopravy. Závisia od toho cestovné poriadky a mapy. Od nultého poludníku sa totiž neráta len zemepisná tložka, ale aj zemekuľa bola rozdelená na časové pásma. Je ich 24. Obvykle jednočasové pásmo sa pohybuje okolo poludníku od severu na juh. Začiatok času sa ráta od nultého poludníku a nazýva sa Greenwichský stredný čas a jeho skratka je GMT. V počítačoch sa môžete stretnúť pri nastavovaní dátumu a času so skratkou UTC. Znamená to koordinovaný univerzálny čas. Na rozdiel od GMT, ktorý udáva čas platný v časovom pásme základného poludníku a zakladá sa na rotácii Zeme, UTC sa zakladá na atómových hodinách, to znamená od rotácie Zeme nezávisí. Teraz sa zasa vrátime k nášmu bratislavskému nultému poludníku. Nachádza sa na nábreží Dunaja blízko mosta SNP. Je to malý pamätníček, z ktorého ide ryha krížom cez chodník. Táto čiara je spojnicou so severovýchodnou väžou Bratislavského hradu a určuje Bratislavský nultý poludník. Samuel Nikovíny bol kartograf, geodet, matematik, astronóm, architekt, pedagóg, vojak a mediritec. Narodil sa 1686 alebo 1700 v rodine evanilického farára v Abelovej Turíčkach. Prvé štúdium absolvoval v Lučenci. Na Medirica študoval v Norimberku, potom pokračoval v Altdorfe v štúdiu matematických vied a nakoniec získal titul inžiniera na Univerzite Viene v Nemecku. V rokoch 1725 až 1735 pôsobil Samuel Bikovíny v Prešporku, v dnešnej Bratislave, ako stoličný inžinier. 
ako cisársko-kráľovský geodet sa venoval melioračným prácam, najmä protipovodňovej úprave brehov a zabezpečovaniu splavnosti Dunaja a Váhu. Zaoberal sa aj astronómiou v observatóriu, ktoré si zriadil vo vlastnom dome na Laurinskej ulici v Prešporku. Je to prvá hvezdáreň na území Slovenska, o ktorej sú písomné správy. Cisár Karol VI poveril rektora Bratislavského lícea a polhistora Matia Bela vypracovaním monografie o Úhorsku. Kniha sa volá Notícia Hungárie nové historikogeografika. Tvorbou map do tejto publikácie poveril Samuela Mikovínyho. Pri tejto práci využil merania pomocou Bratislavského 0. poludníku, ktorý si sám vytýčil. V Bratislave si Samuela Mikovínyho pripomíname prostredníctvom Sochy na nábreží Dunaja oproti Cukrmandu, ktorú v roku 1970 vytvoril akademický sochár František Gibala a taktiež sme po ňom pomenovali ulicu, ktorá sa nachádza medzi parkom na Račianskom mýte a Kraskovou ulicou. Pamätnú tabulu má umiestnenú na paláci Motešických zo strany Laurinskej aj Gorkého ulice. Zhruba v tých miestach býval a mal svoje observatórium. Keďže to bol veľmi aktívny človek a vzdelaný, tak si viac o ňom povieme v niektorom ďalšom videu. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like a odber. Ak chcete byť aj upozornení na nové video, tak kliknite aj na zvonček. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Pa, pa!